ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செந்தரம் சமையல் செந்தரம் சமையல் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்னைக்கு ரொம்ப டெலிஷியஸான சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி பார்க்க போகிறோங்க இது செய்கிறதுக்கு நமக்கு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் இருந்தால் போதும் ரொம்ப சுலபமாக ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதையும் நான் நீலவாக்கில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நட்சத்திர சோம்பு ஒரு பட்டை ஒரு பிரியாணி இலை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் அரை டீஸ்பூன் நெய் அரை டீஸ்பூன் தயிர் கொத்தமல்லி புதினா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி அதையும் நான் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு டம்ளர் பிரியாணி ரைஸ் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நான் ஊற வச்சிட்றேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு கப் பிரியாணி ரைஸை தண்ணியில் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்கனை மஞ்சள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு மூணையும் சேர்த்து தண்ணி ஒரு டம்ளர் விட்டு நம்ம குக்கரில் ஒரு விசில் வர வரைக்கும் இதை நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ குக்கரில் சிக்கன் போட்டிருக்கேங்க இதில் மஞ்சள் மிளகாய்த்தூள் உப்பு மூணையும் சேர்த்து தண்ணி ஒரு கப் விட்டு ஒரு விசில் வந்ததும் நம்ம வேக வச்ச தண்ணியோடு சேர்த்து நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் குக்கர் சூடானோடனே நம்ம எண்ணெயை ஊற்றிடலாம் கூடவே எடுத்து வச்சுருந்த நெய்யும் ஊற்றிக்கலாம் இதில் பிரியாணிக்கு தேவையான வாசனை பொருட்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்திடலாம் ஒரு பிரியாணி இலை ஒரு நட்சத்திர சோம்பு ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கேராம்பு இப்போ இது எண்ணெயிலேயே அப்படியே நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க இது கூட இப்போ நாலு பச்சை மிளகாயும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயத்தை இப்போ நான் இதில் கொட்டிடுறேன் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஓரளவுக்கு ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு செவந்து வந்துருச்சு இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதில் கொட்டி நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இது வந்து நல்லா பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இப்போ இதில் வெட்டி வச்ச தக்காளியை இது கூட நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் கூடவே மஞ்சள் போட்டுக்கலாம் மிளகாய்த்தூளும் போட்டுடலாம் ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சதுலேயும் மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது நல்லா தக்காளி ஓரளவுக்கு வெந்து வரட்டும் அது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த தயிர் இது கூட சேர்த்திடலாம் கூடவே புதினா கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதையும் இதில் போட்டுருங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் வேக வச்ச சிக்கனை தண்ணியோடு சேர்ந்து இதில் நான் கொட்டிக்கிறேன் இப்போ இந்த சிக்கனை மசாலா கூட நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறேன் ரெண்டு கப் பிரியாணி ரைஸ்க்கு நான் மூணு கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே நமக்கு வேக வச்ச தண்ணி இருக்கனால அது ஒரு கப் வரும் அதனால் நான் ஒரு கப் கம்மியாக தான் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் இப்போது இதில் நம்ம சாதத்துக்கு தேவையான உப்பை போட்டுடலாம் உப்பு போட்டதுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஊற வச்சுருந்த ரெண்டு கப் பிரியாணி ரைஸை இப்போ இதில் நான் கொட்டிக்கிறேன் 
கொட்டினக்கப்புறம் அரிசி உடையாமல் மெதுவாக இப்படி கிளறி விட்டுருங்க இப்போது நாம் இதை குக்கர் மூடிய போட்டு ஒரு விசில் வந்தோடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு கொதி வந்துருச்சுங்க இப்போது நம்ம குக்கர் மூடிய போட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதாங்க சுவையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நாம் இதை லைட்டாக கிளறி விட்டுடலாம் இது ரொம்பவே சுலபமாக நம்ம செஞ்சிடலாம் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சுவையாக சுலபமாக செய்யக்கூடிய சிக்கன் பிரியாணி வேணும்னா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உடனே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததோடு நிறுத்திடாதீங்க மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்